。这盘棋是近代名家对局，第五局，红方是陈德元，黑方是贾云涛，双方是中炮对战平风马，先进三卒。红方选择巡河车，黑方这里选择炮八退一，红方这里走一个吃横车，黑方就上马。红方一抓，黑方刚好一个打车啊，看似好像上当了。那么这里的话，正常招法，一般人推到河口啊，准备吃双，双方就会形成一个平稳的变化。所以呢，这个棋，红方强行把象吃掉。那么表面看起来，这个车好像受困了，黑方补象去抓，红方退了一步，黑方再补一个士，把车锁住之后呢，随时这个马一跳呀，退炮就要打死车。红方此时如果你消极去躲这个车啊，那么这个布局啊，黑方就已经占优了。所以呢，此时红方下出一把飞刀，太精彩了。那么这里，当黑方去踩马打死车的时候，红方炮五平二，点将一吃马，杀炮杀象，瞬间崩溃。所以呢，黑方就差一步棋就可以把车困死，但是就差这一步没有办法。临场的话也不敢吃马，也不能打车，吃好回来，将来再打死车。这时候红方车三平二，瞬间抓马。那么黑方小卒一冲，这里的话，红方金炮准备强行把卒一打，把马一吃，突破掉。黑方退炮回来，先打去，对方退了一步，继续贯彻打卒。那么这里黑方选择落象，继续打去，红方退一步，挡住了自己的炮。那么黑方炮四平三，准备出车抓炮，红方抢先炮八退一啊。那么利用对方七路线，黑方就居一平四。那么你要打他就飞个象，暂时没棋。现在红方兵三进啊，这是关键招法。那接下来这个兵一往过渡啊，黑方就出了问题。毕竟你缺个象。接下来这个棋呢，那么黑方走的是炮三进二，打车，红方车二进二。黑方的车过去先抓马，那红方就飞个象。如果你去抓这个炮的话，他打过来了。所以呢，在这里的话，黑方又打了一步车。红方选择是退一下，黑方飞象的目的是要抓死炮，那红方这个棋呢就补了个士啊，将就计。那么你一抓之后，我这边一打，其实呢补这个士缓了一步棋，直接冲，速度更快一点啊。现在这个棋打掉之后，形成一个互有顾忌的局面，黑方多子，红方有一定的攻势，但是黑方这一步上马踩象杀边马的反击可以说是非常强悍。那么红方这个时候金炮就先守住，黑方就卒三进，强行突破。那你一吃打象一将杀过来，对方就崩溃了。所以呢，在这个时候，红方下出了本局最经典的一步棋，就是啊，车砍中卒。那么你一吃将死了，虎口拔牙。所以呢，这个棋你不敢。这个时候也是考验黑方，黑方多子情况下，黑方把象给踩了，踩象这条棋呢没有问题。对方选择招法是啊，象掉。那么这个时候，他把这个马给吃了，结果造成了这个棋底线要将军的一个手段。那现在红方驱过来就把炮给挡住了。那么这个棋，黑方呢不应该去吃这个马，应该先走这一步棋，因为红方这时候车他不能够过来啊，吃这个炮，有车在这里，他也不能选择上马。看似看着像打车，其实这个棋直接就硬砍象。吃着炮叫着杀，你现在踩这个炮来不及啊，那底线就闷了啊。那现在不踩这个炮的话，你车过来挡也来不及，这个炮就闷了。所以这个棋啊，手段太犀利了。那么这一旦一吃掉之后，对方啊踩这个也不行，还是闷。所以他能做的也就只剩下出老帅了。那么接下来黑方把这个炮吃掉，目的呢主要是踩车，所以对方顾不上踩炮，只能先抓一下。接下来这个棋，黑方顺势一面一将啊，你又不能垫车，垫车进来太憋屈了。那么这里知势试图解围啊，又不能进，进去闷杀。走马的话，七八平六杀，所以没有办法的情况下，这样去走啊，杀一将之后呢，点将把对方吃掉，吃掉之后对方一吃，这边呢就是一拱啊。接下来这个棋你还不能去拱马，看着要吃这个马了，人家不要了啊，直接一将，你出来将死你，你非垫车不可。这样把车吃掉，就吃光了。那么这个棋还原到这个将军这步棋啊，红方如果说想着把车垫进去，会怎么样呢？
电锯的话，这个棋黑方就会有一个将来点将不让你踩炮，退居呢吃你的马，然后抽你的车。你这个车啊，正常你要不逃的话就会丢掉，那么你要支持的话就点死，所以你这棋很尴尬。那么在这个情况下，如果说你进兵强行保车啊，他杀你一将，然后呢一甩车跟着你的兵角杀，这个时候你要再正常补士的话，他就吃你车。这车一逃之后呢，顺势点将，然后呢这个棋侧面虎踩着车，你砍炮都来不及啊，你支持都来不及。这里篡位居啥，所以手段太犀利了啊！到这之后，你可能会想到的就是啊，那进老将吧，不想再受罪了。但是黑方呢，迎头痛击啊，这一将你要出来点死了，但是你不出来的话，你往这边出，迎面拍死，所以这棋尴尬，你还得往嘴里送车啊，所以这个车根本就跑不掉啊。可以看出啊，这个棋黑方先打出去，红方是不敢轻举妄动。那至少双方到这里啊，相持住了。实战的话，这个棋啊，黑方急于贪心吃马，结果被红方一拦，那么由此啊，陷入了一个不利状态。看似呢，黑方多子，但是呢，这个棋红方他有利啊，打车啊，九退，然后这个棋点一将之后一抓，逼得黑方没办法，马又看不住炮，只好打一将啊，然后把这个退回。现在红方得回狮子之后，仍然非常有利。红方得势不饶人，准备中间一将，你要补士炮没了，你要是电中炮，那炮二平三绝杀，所以这个车八平五太厉害了。黑方现在去打已经太晚了，红方简单吃掉，那么车卒在这里攻不动，现在中间一将把马摁住，只管下兵。到这里黑方平卒，红方此时如果走到炮二平三就必胜了，对方即便是退回啊，那么一吃上来之后点将。下兵，踩兵啊，将军上去之后一平平交杀，出去之后呢，退炮就不让你补士，硬破你的士。你马踩兵肯定是输，你要是跟着不甘心的话，这期拱一将，你补士居没了就上，杀一将，然后呢交杀。这里啊，应该说兵调整过来之后交杀，进去之后呢，这车啊点一将之后一个顿挫，继续交杀。此时如果你要急于上马的话。那么这个棋啊，拱一将就杀了，所以你现在要做的就是赶快把车拿过来去防守。那么他这里拱一将有炮在这里，你还必须上，不敢吃，这炮继续杀你。那你砍兵肯定输，你不砍兵你出来，以为这样可以说啊纠缠，人家直接下底炮，等你上马准备叫杀的时候，瞬间一将啊，这将就杀齐了。所以这个杀招非常多啊，我们可以看出红方下出炮二平三。黑方退车是必输无疑的，因为这个马你上不到边，你只能退车吃兵。你要是直接走这步棋会怎么样呢？他这个小兵过来，然后呢一马马围死了。即便你车过来啊，一个马换个兵，那你也是输呀。车炮兵杀你，所以这个棋啊，红方一旦走到炮二平三，必胜。结果红方走了一步啊，下兵，那么黑方退车回来，对方呢这个棋啊，到这里亡羊补牢的招法就是退回。准备随时往这边甩，你先叫着门，居兵这边威胁着马上不去，那这个棋仍然是啊红方占优，大占优势啊。实战走了个炮二平一，结果呢这个棋让黑方把这个兵给盯住了，接下来这个马就火了。那这样一来的话，对方居炮兵他不成棋啊，黑方这里呢居马卒，反而对对方形成了威胁。那这就是打蛇不死，反被蛇咬。对方甩车呢，这个棋也是没有用。上马之后呢，他是准备强行把兵往里运，眼看下一步平兵再平车就要杀棋，那么黑方这里先给进来了，红方你再去平的话，人家一上马反而杀你，所以这个棋他选择的招法是直接将军啊，那么落势，这个棋呢把车拿过来进行了一步解围，那么此时这里还有一个招法，就是说在黑方垫将之后，红方可以平兵啊，黑方上马叫杀。这个时候红方想要走这步棋啊，比如说卡住这里啊，你吃兵我就出车，你不吃兵硬杀你。其实黑方这里呢，他抢先有一个杀棋，所以你要退回，你一退回，他这个卒只管下，根本就不管你，随时的话这个棋啊硬攻你死局。那么等你去逃的时候，那么黑方会点一将啊，进去之后呢硬平卒，给你吃个马也无所谓，他车一甩之后是个绝杀。
这边呢，就算你拱一将，它都会还你啊。那么你再一将之后，它上天，你举往过一吊，准备防守的时候，但是你来不及，你不就杀你了？所以这个棋啊，应该说你兵二平三啊，想复有杀棋太慢了，根本来不及。所以说，在这个时候没有任何办法情况下，那么他就不敢这么下。这里还有一个变化，就是他如果先知是解围，那么这里挂脚一将啊。那么你上来点死，出去的话一甩狙是一个绝杀，所以这个棋你先知势不行，先出去也不行，先出去的话点一将啊，上士杀一将是一个连杀，那么在这你也跑不了，所以说兵二平三不行，临场选择的是兵二进一，赶快把狙守住迎面，为了解围不惜把这个兵啊变老，但是也没办法，这里黑方一补士之后呢，对方就彻底没棋了。现在只好退回进行防御。那么这里黑方强行上马，红方出老帅啊，黑方选择招法是卒一进一，这个车不动，你兵进不来，那么对方就炮也出不来，一个车把你锁住，炮兵没棋，单车你不成棋，靠小卒过河杀你。对方选择是拱边兵没棋走，黑方又过一步，那红方不能忍受了，推炮准备退回去防守。那么这里红方啊，应该说也是没棋了。没办法，黑方的小卒继续往过平，红方这个时候选择的是一步炮二啊，兵二平一，他是准备炮二进一把车套住啊，这个套路还挺深的，想骗黑方最后一下。黑方吃一只啊，根本不管你，那么你一吃这个兵往下一冲就厉害了，所以到这里对方选择退回去，就想把这个卒打掉，黑方直接举起平五，到这里逼着你打，你一打他军马卒必胜。那么这个兵老掉了，一吃他补个士没棋。那你要先吃的话，这个棋他就先补士。你车只要一走，他卒下去一破士就赢了。所以到这里的话非常尴尬，就算你打的这个卒也输，不打这个卒一下卒一破士，赢得更快。所以对方这盘棋啊，非常优势一个局面走输了，非常可惜。黑方获胜